，有哪个女孩子小的时候被爸爸妈妈逼着？呃，我说一个我表妹的吧，<笑>就是我表妹她有那个胃肠炎，她要打嗝，但她的那个嗝就是不是正常的嗝，她不是正常的嗝，她是可以打出东西让大家猜。我还有吃的什么？<笑>不是，她可以打很长的那种，就嗝这个。哦，我知道那种，哎，那种跟我见过，面条整根吃下去，整根打出来，超厉害的。超厉害、呃呃呃，老远了，好好看呢、哦。你的意思是说，他打嗝的时候，首先打出个面条，叔叔你帮我拿着。哎、呃呃，打嗝也是一种才艺。啊，对啊，然后我们去他家玩，来打个嗝。其实我我真的觉得小小孩子啊，你老是强迫他表演节目，他有的时候会有心理阴影的。不是，我没有心理阴影，我不是被强迫，我是他们不让我演，我硬要演那种。我是说，爷爷奶奶、爸爸妈妈来，今天来看小品了，看小品了，我就会着急起来，然后我会把弟弟妹妹们逼着和我一起排小品。我们演了大量的小品，然后弟弟妹妹看到我都想死，他们觉得怎么？弟弟妹妹看到你有阴影，但是我从小时候开始就研发了一个才艺。哟。因为我人家的才艺都唱歌跳舞，那些都很烂，我就那个时候把那个晾衣服的夹子夹在脸上，然后我一动。夹子就会全部掉在地上。现场试音，好不好？也不用，也不。夹、啊！哎呦，你们夹的地方甩不下来啊！哎呦天哪！可以了，可以了，可以了，可以了！哎呦，天哪！说实话，耳朵上的甩不掉，但是我试一下吧，反正失败就失败，管他的啊！一。给我一段刚刚刘维那个音乐，欢迎来到巴嫩啊！来，有请姚婷给大家摔一下，摇起来！一个都没摔，一个都没摔。你你站这儿跳下来，转跳下来，转，快走！<笑>我现在最关心的是，这个夹子是什么牌子的？这么精用，我的天哪，这真的是夹被子的味道！救命啊！我现在突然想到，以前啊没有微信朋友圈，现在呢几乎都是在朋友圈里面晒娃。但是以前你没有办法，有个这么可爱的孩子，谁不希望别人夸奖他？其实夸奖孩子。最长脸的是父母亲，面子有光彩。但是其实孩子真的会有阴影，很多孩子三次四次以后，他就不敢跟爸爸妈妈出去。对，所以我们呼吁一下，就是性格开朗的，比如说刘维、像杨迪这种的，出去表演可以；但是性性格稍微稍微内向一点的，大家就不要拱他。让孩子自由的生长，对呀、啊，他愿意就愿意。不要强迫我们做我们不喜欢做的事儿。来，如果觉得可以晒娃的，大人来了就表演节目的，你们就拍桌子。应该觉得不应该的拍桌子。我也觉得应该不应该的拍桌子，那就不应该的拍桌子吧。啊，不应该的拍桌子。哎、第二季《火星情报局》的第一个提案通过。雪芙，第二个提案，你觉得应该是谁？啊、uh, ，表现力爆棚的伟伟，伟伟，发现你后面那个人突然间一下长得特别像马云啊，哎、嗯，好像哦，太像，双十一能够大卖嘛，是不是？<笑>我发现，火星人急需同步一批新词儿，才能与地球人正常的沟通。什么词儿？新词儿。有哪些新词我们不知道啊？是这样的，因为我其实在这几位当中走的比较前面，因为我是比较 fashion 的那一种。他走在前列嘛。<笑>互联网上有一些词，可能大家 maybe 都不懂，所以今天希望教一下大家，就刘老师教几个新词，让大家感受一下。好。第一个词呢叫小确幸，很早就有了嘛，小小的可以确定的幸福嘛。<笑>你看局长走的比你还早。<笑>没有没有，走的比你还快，<笑>局长比你还飞雪，<笑>不是应该你们都不知道我来解释吗？那你用小确幸造个句嘛，让大家更懂一点。一直觉得自己很丑，但看到了杨迪，小确幸。<笑>哦，好了，开玩笑。<笑>我听到过一些词儿，比如说
卵巢彩票。哎呦啊，卵巢囊肿吗？不是，卵巢彩票，你知道什么意思吗？怀孕啊。怀孕。雪狐，还在卵巢里，就像中了彩票一样。用中国话来讲，就是含着金钥匙出生的小孩，啊、就像田园一样，含着密码锁出生的一样。但是生下来的时候密码还没带，打不开是吧？<笑>你还有什么词还有一个是可能你们不知道，这个词叫厉害了，我的哥，你们懂吗？我的哥哥，就是很厉害呀、啊，我的哥。你的词儿实在是太简单了，你来一个、呃。没有。哎，我有一个母胎 solo。你这个是跟卵巢彩票上下联对不对？<笑>什么意思啊？母胎 solo 就是你在母胎里面的时候就注定单身，单身到现在。什么、啊、solo？ 哎 ，solo 就是自己玩嘛。那就是你，那就是你。还有什么？还有什么？啊，我不想说了，他都知道。还有一个叫良心自虐。良心自虐是什么意思啊？哎，不知道啊。好，接下来我给大家介绍一下什么叫做良性自虐，就是人类通过自虐来找快感的一种行为。这么说起来，我好像有哎。就比如说手上长那个倒刺儿，我就一直要往后撕儿啊，然后撕撕撕撕撕。羊毛衫撕成啊，好多圈呢、哦。<笑>撕完了还不算，我还要把那个手再按到那个就是流血的那个伤口上，每次一按就特别爽。<笑>德国足球队的主教练比赛的时候，<笑>小时候大家应该有很多人都吃过吧？小时候就没吃手哎，你看，吃过吃过别人的。小时候只会流鼻涕，流在这儿，然后用舌头去舔。有没有这个经历？冬天被窝里的，放完屁以后一闻，有吗？放完屁以后闻这件事情是一定的。对，而且必须要手去抓，抓以后。<笑>你这样多麻烦，你直接接一根管子上来不就完了吗？太恶心了，太恶心了，太恶心了！我再给大家普及几个新鲜词汇，这个新鲜词汇有有它的作用的。比如说，你要跟老师请假的时候，你用到了这些词，肯定就放你的假了。第一个词，颈动脉痉挛，会不会是长期没有私生活的意思啊？啊，没事了，长期没有，没有没有没事啊。颈<笑>动脉痉挛，俗称的是头疼。哎，落枕了。但是你跟老师一说啊，老师我颈动脉痉挛，老师就觉得这病特别重。哎。还有一个跟老师说，老师我实在不行了，我要请个假，我要进行一个人体神经末梢摘除手术。哎呦，老师说我的天哪，怎么回事？摘除手术，理发。<笑>这个其实还有，我也准备了一些，比如说这个颈部以上局部瘫痪，落枕吗？是脑残